முத்துசாமி என்னும் நா முத்துசாமி எனக்கு நாற்பது ஆண்டுகளாக பழக்கமான நண்பர் முதலில் அவர் எனக்கு ஒரு எழுத்தாளராகத்தான் அறிமுகமானார் one has known muthusamy as a, in, in two specific capacities one of course is as a, a path breaking writer in tamil where he has tried very consciously to go to the source of language to bring in a certain kind of uh, expression that uh, belongs to a larger common mass than to specific communities முத்துசாமி முதல்ல எழுத்துன்னு ஒரு சிறு பத்திரிக்கை இருந்தது அதில் வந்து அவர் எழுதி நான் எதையோ படித்தேன்னா எனக்கு இப்போது சரியாக ஞாபகம் இல்லை என்ன படித்தேன்னா ஆனால் அந்த படித்த உடனே எனக்கு கிடைச்ச ஃபீலிங் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஏதோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கூத்துப்பற்றைக்கும் எனக்கும் இருக்கிற தொடர்புங்கிறது ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாடகம் செய்யக்கூடிய ஒரு நாடக செயற்பாட்டாளனுக்கும் கூத்துப்பற்றை என்கிற ஒரு முக்கியமான நாடக குழுக்கும் இருக்கிற உறவு தான் ஆனால் அதையும் தாண்டி எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கூத்துப்பற்றையோட உறவு எப்படி வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் வருடம் அவங்க வந்து கூத்துப்பற்ற அப்போ முழு நேர நாடக குழுவாக மாறலை அதாவது ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் நிதி நல்கையோட ஒரு முழு நேர நாடக குழுவாக மாறுவதற்கு முன்னால் மேக்ஸ் மூல்லர் பவனோட சேர்ந்து கே எஸ் ராஜேந்திரனோட இயக்கத்தில் வெள்ளை வட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தை தயாரிக்கிறாங்க அப்போது அதுக்கு புதிதாக பல நடிகர்களை வந்து அவங்க ஆடிஷன் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அதுக்காக ஒரு தியேட்டர் ஒர்க் ஷாப் பண்ணாங்க இந்த தியேட்டர் ஒர்க் ஷாப் வந்து போலந்திலிருந்து குரோட்டாஸ்கியோட தியேட்டர் லேபரட்டியிலிருந்து வந்த இங்கர்மார் மேயருங்கிற ஒரு பெண் பெண்மணி அந்த ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறாங்க இந்த செய்தி கேள்விப்பட்டு எங்கள் சென்னை கலைக்குள்ள இருந்து நாலு ஒரு மூணு நாலு பேர் எல்லாம் போய் அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் கலந்துக்கிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாளுக்கு மேலே அந்த ஒர்க் ஷாப் தொடர்ந்து நடந்தது மேயரோட பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி இப்போ பல இன்றைக்கி நாங்கள் பண்ணக்கூடிய சில தியேட்டர் எக்ஸசைஸோடைய அடிப்படைகள்லாம் வந்து அங்கேருந்து எடுத்தது தான் அந்த பற்றையில் நாங்கள் கலந்துக்கிட்டோம் அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா பத்து நாள் கழித்த பிறகு நாடகம் ப்ளே ரீடிங் ஆரம்பித்தாங்க யார் யாரெல்லாம் கேரக்டர் பண்ணுறது என்பது அதுக்கப்புறம் பிரிக்க ஆரம்பிக்கிற போது நாங்கள் நாடக தயாரிப்பில் பங்கு எடுக்கலை வெறும் பயிற்சி பட்டறையில் மட்டும்தான் கலந்துக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது முத்துசாமி டேரிங்காக சொல்லிட்டார் நாடகத்தில் பங்கு எடுக்குதுன்னா பட்டறை நீங்கள் பயிற்சியில் தொடருங்க இல்லாட்டினா போயிடுங்கன்னு நாங்கள்லாம் வந்துட்டோம் இதுதான் வந்து கூத்துப்பற்றைகள் நேரடியான ஒரு உறவு என்பது முத்துசாமியை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் ஒரு சிறு பத்திரிகைகளில் சிறுகதைகளில் எழுதின ஒரு நீர்மை தொகுப்பினுடைய ஒரு ஆசிரியராக தான் நம்ம நினை நினைவுபடுத்தி பார்க்க முடியும் ஆனால் தொடக்க காலத்துலேருந்தே நாடகம் தொடர்பான ஒரு ஆர்வத்தோடு தான் அவர் இருந்திருக்கிறாரு எழுத்து பத்திரிகையிலேருந்து பிரிந்து பத்திரிகை நடத்தும்போது கூட அவங்க வந்து புதுசான விஷயங்களை கொண்டு வரணும் அதில் குறிப்பாக ஒரு இருத்தலியல் சார்ந்த இன்றைக்கி மனுஷன் வந்து வாழறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குற கேள்விகளை கிளப்பக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கணும் அப்படி தான் அவருடைய கவிதைகள் சிறுகதைகள் இரண்டையுமே அவர் அமைச்சுக்கிறாரு இட் வாஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வென் ஐ வாஸ் டூயிங் மை ப்ளே அந்தி வேலி தட் ஐ ஹேட் இன்வைட்டட் ஹிம் டு கம் அண்ட் வாட்ச் த ப்ளே அண்ட் தென் ஆல்சோ கிவ் ஹிஸ் காமெண்ட்ஸ் ஆன் இட் அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஒன் திங் ஹி ஹெட் செட் ஆஃப்டர் வாட்சிங் த ப்ளே விச் வாஸ் இன் திஸ் வெரி ஆடிட்டோரியம் ஹி செட் தட் அ குட் ப்ளே ஷுட் பி சீன் நாட் ஹேர்ட் and after that mr muthuswami had invited me twice to direct plays for kutupatrai both of them uh, based on short stories and we had started the uh, series of kadaigal the other aspect uh, of muthuswami of course everybody knows uh, which is the uh, contribution he has made to theater and to theater practice in uh, tamil language na vandu chinna vayasile koothu paathirken adiya koothu paathirken அப்புறம் செவன்டீஸில் வந்து எங்கள் அண்ணா அந்த தென் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில வருஷங்கள் இருந்ததுனால அந்த பக்கம் நசரேத் அந்த பக்கத்தில் வந்து எதேச்சியாக நான் கனியான் கூத்து பார்த்துருக்கேன் 
அது பேரெல்லாம் அப்படி விவரமாக தெரியறதுக்கு முன்னாடி பட் இவரோட பழகிற அந்த காலகட்டத்தில் நான் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணினேன் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச டான்ஸு பாட்டு ஃபோக் பர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாமே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்குள்ள ஒரு தியேட்டருங்கிற ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்குள்ள நான் புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதை ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு முத்துசாமியால் நடந்த மிகப்பெரிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இலக்கியம் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான இயற்கை மரபை பேசக்கூடிய ஒரு இலக்கிய மரபு என்கிறது நமக்கு இருந்திருக்கிறது இயற்கை மரபோடு மனித வாழ்க்கையை ஆண் பெண் உறவை பேசுகிற ஒரு மரபு என்பது தமிழின் ஒரு மிக முக்கியமான வளமாக நான் கருதுகிறேன் அவங்க கூத்துப்பட்ட தொடங்கினதிலிருந்து பல நாடக தயாரிப்புகள் நடந்திருக்கு நான் முதல்ல பார்த்தது ஆறுமுகம் வா ஆறுமுகம் இப்போ கருஞ்சுழி ஆறுமுகம் அவருடைய இயக்கத்தில் கிளிஃபோர்டு ஓடர்ஸ் எழுதின இடதுசாரிக்காக காத்திருக்கிறது நான் தான் முதல்ல பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட பாகவத ஜூகியம் ராஜேந்திரனுடைய வெள்ளை வட்டம் இதெல்லாம் தான் பார்த்தேன் நான் அறிஞ்ச கூத்துப்பற்றை செயல்பட்டது வந்து பெரும்பகுதி சுற்றரங்கத்தில் நான் சொல்கிறது வந்து எண்பதுகள் எண்பத்தைந்துக்கு பிறகு தொண்ணூறுகள் தொடக்கம் வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அவங்களோட எல்லா நாடகங்களும் அங்கே தான் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு நான் அறிஞ்ச வரைக்கும் உட்காடுறதுக்கு இடம் இல்லாமல் வெளியில் நின்று பார்க்குறவங்கள்லேருந்து நாலு பேர் மட்டுமே இருந்து பார்க்குற வரைக்கும் எல்லா விதமான நாடகங்களையும் நான் வந்து குத்துப்பற்றையுடைய நாடகங்களில் சிற்றரங்கத்தில் பார்த்துருக்குறேன் அவர் அநேகமாக ஒரு எழுத்தாளராகத்தான் வருவார் என்று நாங்கள் கருதி கொண்டிருந்தோம் எங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு கூட்டங்களுக்கு வந்தார் நடை என்கின்ற ஒரு பத்திரிகையில் மிகவும் தீவிரமாக உழைத்தார் சி மணியினுடைய நடை பத்திரிகை நிறுத்தப்பட்ட உடன் நாங்கள் நான் நா கிருஷ்ணமூர்த்தி கிரியா ராமகிருஷ்ணன் ஞானக்கூத்தன் மற்றும் அசோகமித்திரன் இவர்களுடன் இவர்களுடன் சேர்ந்து முத்துசாமியும் இருந்தார் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் கசடதபர என்கின்ற ஒரு பத்திரிகை தொடங்கினோம் யாருடனும் சமரசம் செய்து கொள்ளாமல் இலக்கியம் என்கின்ற ஒன்றில் இலக்கியம் என்பதோடு இசை நாட்டியம் ஓவியம் சிற்பம் என்பனவற்றை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையான ஒரு அம்சத்துடன் கொண்டு அந்த கசடத்தபரை இயங்குவதற்கு ஆரம்பித்தது அதில் முத்துசாமி மிகவும் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டார் அவர் நீர்மை என்கின்ற ஒரு கதையை எங்களுக்கு எழுதி கொடுத்தார் முத்துசாமி எப்படி தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் நீங்கள் அவருடைய நாடகங்கள் வந்து நேரடியானதில்லை நேரடி தன்மை கொண்டதில்லை ஒரு இப்போ ஒரு யதார்த்தவாத பண்பு கொண்ட நாடகத்தை ஒரு சாதாரண பார்வையாளன் பார்த்து புரிந்து கொண்டு அதை மதிப்பீடு செய்ய முடியும் அதை விளக்க முடியும் விமர்சிக்க முடியும் அப்படி ஆனால் முத்துசாமி நாடகத்தை அப்படி செய்கிறது அவங்க பார்வையாளனுக்கு சிரமமாக இருக்கும் இது ஒரு பாணி அந்த அளவில் நான் அவரை ஒத்துக்க வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கி ஆனால் அதுதான் என்ன ஆச்சுன்னா கூத்துப்பட்டியோட இன்னொரு எதிர்மறையான தாக்கம் இப்படி இந்த மாதிரி அறுபத்தளத்தில் அப்சர்ட் பிளேனில் பண்ணுறது தான் நாடகம் மற்றதெல்லாம் நாடகமாக இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு துணியை உருவாக்கிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை அந்த தொண்ணூறுகள் தொண்ணூறு இடைப்பகுதியில் ஒரு யதார்த்தவாத ஒரு ரியலிஸ்டிக் பிளேனில் பண்ணக்கூடிய எந்த தியேட்டரையுமே எல்லாம் கேலிக்குரியதாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி பண்ணவே கூடாது அப்படி பண்ணாலே அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவமானமாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்லாம் உருவாக்கி இது கூத்துப்பற்றியோட செல்வாக்கு ஏற்படுத்தின விளைவு தான் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த விளைவுகள் எல்லாம் மாற்றங்கள்லாம் மாறிடுச்சு இன்றைக்கி கூத்துப்பற்ற ஒரு புதிய தளத்தில் பலவிதம் மாற்றங்கள் உட்பட்டு அதுவும் யதார்த்தவாத பண்பு கொண்ட நாடகங்களை தயாரிக்குது சிசு செல்லப்பாவோடைய முறைப்பெண் நான் ரெண்டு மூணு வருடத்துக்கு மேலே தயாரித்த நாடகம் ரொம்ப எளிமையான தயாரிப்பு அதில் வந்து ரியலிஸ்டிக் தியேட்டர் தான் ஆனால் முக்கியம் ரெண்டு பெண் பாத்திரங்கள் ஒரு பெண் வந்து முறைப்பெண் அந்த முறைப்பெண்ணுக்கு வந்து பெண் நடிகர் நடிகளை ஒரு ஆண் நடிகர் தான் நடித்தாங்க இருந்தாலும் கூட அது வந்து ஒரு எளிமையான ஒரு பார்வையாரான பெரிய சிரமத்துக்குள்ளாக்காத எந்த ஊர்லேயும் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் போய் நடத்தலாம் அந்த மாதிரியான தயாரிப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றங்களை பரிமாண வளர்ச்சியெல்லாம் முழு கூத்துப்பற்ற வந்திருக்கு ஐ பர்ஸ்ட்லி திங்க் the destructuring and declassifying of uh, the tamil theater that uh, muthusamy achieved through all his years of work with uh, kutupattre has uh, been a major impetus to reviving tamil theater mukhyamaana vishayam enak thondrathu 
ஒரு குழந்த வந்து விஷயத்தெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஓப்பன்னஸோட ஒரு அற்புதத்தோட பார்ப்பார் அவர் எல்லாத்தையும் வந்து கண்ணை திறந்துட்டு மனசை திறந்துட்டு பார்ப்பார் அது வந்து அதை பார்த்து நான் அற்புதப்பட்டு போயிருக்கேன் in kutu patrai a lot of encounters and opportunities were there to be with mr muttu swami to listen to him talk with him uh, imbibe a lot from him india arasiyile periyar pole manidanudeya suyamariyadai pattiyum manidanudeya tarka marabu saarnda sindhani marabu pattiyum pesiya innoru varai ennal paarkka mudiyavillai inda marabu tamil nadu arasiyil varalaatil ஒரு வகையான செல்வாக்கு செலுத்தியது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தொடக்கம் எழுபது வரையான இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் செலுத்திய அந்த செல்வாக்கு என்பது உலகத்தில் உருவான இடதுசாரி கருத்து மரபுகள் சார்ந்த மார்க்சிய கருத்து நிலை சார்ந்த மரபுகளுக்கு இணையான இன்னொரு கருத்து மரபாக நான் பெரியாரை பார்க்கிறேன் இந்த மரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் நவீன தமிழ் இலக்கியம் நவீன நாடகம் நவீன பத்திரிகை துறை இவற்றில் ஈடுபட்ட பெருமக்கள் இடத்திலே செலுத்திய செல்வாக்கோடு அது சார்ந்த மரபோடு முத்துசாமி அவர்களையும் நான் நான் பார்க்கிறேன் முத்துசாமி Uh, you are seeing today in the in a new health and a new dynamism that is reflected in tamil language and theatre so ellathukku ella vidamana naadagangalukku ella vidamana performing uh, forms ku maha abathamanadilende arpudamanadu varaikku ellathukku edam irukku inda ulagathile nammoda soolal la எல்லாத்துக்கும் இடம் இருக்குங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவர்கிட்ட நான் கண்டுபிடிச்சது அல்லது நான் அறிந்த முது சாமியோட ஜேர்னி அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரம் லிட்டில் மேகசின் டு சுற்றரங்கம் அப்படின்னு தான் அந்த தலைப்பில் நான் அவரை பற்றி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் இங்கிலாந்து நாடகம் மேடை ஏறிய போது அதை அதை பற்றின ஒரு ரிவ்யூவும் முத்துசாமி பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டான அறிமுகம் மாதிரியும் ஒன்று ஆங்கிலத்தில் எழுதக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அந்த பிம்பம் வந்து எனக்கு இன்னும் இருக்குது amount of inspiration he has provided to so many actors directors and designers uh, it, it it's it's an overwhelming uh, number can't be talked about even today even in tamil cinema so many major actors are there who owe their very existence in acting to mr muthu swami apart from all this wonderful work which is being in done in theater inspired by him avar eluduvathu pondre pesina pesuvathu pondre eludikondirundar எங்களுக்கெல்லாம் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளராக இருந்தார் எனக்கு வந்து அவரோட நாடகங்கள் ஒவ்வொரு நாடகமும் அது எழுதப்பட்ட உடனே நான் படிச்சிருக்கேன் அது நிகழ்த்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்துருக்கேன் யார் யார் எப்பப்ப நிகழ்த்தினாங்களோ ஆனா எப்பவுமே எனக்கு தோணும் இப்படி நிகழ்த்தக்கூடாது இது இது இப்படி நிகழ்த்தலாம் ஆனா இது இன்னும் வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல நிகழ்த்தப்படணும் வேற மாதிரி நிகழ்த்தப்படணும் அப்படின்னு தோ தோணிட்டே இருக்கும் அவர் வாழ்ந்த கிராம பின்புலத்தில் வந்த திமுக என்ற கட்சியின் மீது அனுதாபியாகவும் அது சார்ந்த இளம் வயது அனுபவத்தையும் அவர் உள்வாங்கி கொண்டது என்பது ஒரு அவர் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதையை உருவாக்குகிறது அந்த மரபில் அவர் அவர் தனக்கென வளர்த்து கொண்ட அந்த மிகப்பெரிய அடையாளமாக அவருடைய மீசையை நான் பார்க்கிறேன் அந்த மீசை பல நேரங்களில் தமிழ் சமூகத்தினுடைய மிக முக்கியமான அடையாளம் அந்த அடையாளம் ஒரு தனி மனிதனுடைய சுயமரியாதை என்பதை அடையாளப்படுத்துவதாகவும் நான் பார்ப்பது உண்டு கூத்துப்பட்டறைக்கு ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபண்டு கிடைச்ச பிறகு இருந்த கூத்துப்பட்டறை வேற ஒரு வடிவமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நிறையா அயலக தூதரகங்களுக்காக நாடகம் செய்தது ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மன் இந்த நாட்டுடைய மொழிபெயர்ப்பு நாடகங்களை மொழிபெயர்ப்பு நாடகங்களாகவே அரங்கேற்றிய குழுவாக கூத்துப்பற்றை இருந்தது அதை வந்து தமிழ் வயப்படுத்தலவோ அல்லது தமிழ் சூழலுக்கு பொருத்தமானதாக அதை ஆக்குனதாகவோ அவங்க இல்லை இது ரெண்டும் எனக்கு கூத்துப்பற்றை மேலே தொடர்ந்து நான் வச்சுட்டு இருந்த விமர்சனம் என்று நான் நினைக்கிறேன் கூத்துப்பற்றையோட அடையாளமாக என் மனசில் என்றைக்கும் தங்கியிருக்கிறது இந்த நாடகம்லாம் இல்லை சிற்றரங்கில் அவங்க தொழில்முறையான முழு நேர குழுவாக மாறின பிறகு அவங்க தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வந்த அந்த நாடகத்தை யாரு போல்தான் நாற்காலிக்காரர் 
அது பேராசிரியர் ராமானுஜன் தயாரிப்பில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து வந்து முத்துசாமியை நேரடிய அவருடைய நெருகால்களில் உருவான நாடகம் அதுக்கப்புறம் நடேஷோடைய இயக்கத்தில் வந்து நற்றுணையப்பன் இந்த மூணு நாடகங்கள்லாம் அந்த தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான கூத்துப்பற்றையோட ஒரு தனி பாணியை உருவாக்கக்கூடிய நாடகங்கள் கூத்துப்பற்றைக்கு ஒரு தனித்த அடையாளத்தை கொடுத்த நாடகங்கள் அந்த நாடகத்தை தான் நான் முதல்ல பார்த்தேன் தமிழில் வந்து செருக்குக்கும் அகங்காரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நல்ல செருக்கோட இருக்கணும் அகங்காரத்தோட இருக்கக்கூடாது பல நேரங்களில் வந்து நான் நினைக்கிறேன் அந்த தொடக்க கால கூத்துப்பற்றை நடிகர்கள் என்று நம்ம சொல்லக்கூடிய பசுபதி ஜெயக்குமார் கலைராணி அந்த அந்த தலைமுறைக்கு பிறகு வந்த கூத்துப்பற்றை நடிகர்களில் ஓரிருவர் அவரவர்களுடைய தனித்தனி திறமைகள்னால வெளிப்பட்டாங்களே தவிர ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியல தமிழ் நாடக வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஒரு தனித்த ஆளுமையாக முத்துசாமி செயல்பட்டு செயல்பட்டிருக்கிறார் அந்த தனித்த ஆளுமையின் பருமானங்கள் தமிழ் நாடக அரங்கிற்கு தமிழ் நாடக உலகிற்கு புதிய மொழியை கொடுத்திருக்கிறது புதிய வகையான பார்வையை கொடுத்திருக்கிறது புதிய வகையான நாடக பரிமாணங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறது என்று நாம் சொல்ல முடியும் எல்லா நாடகமுமே அவரோட இதை பண்ணணும்னு தான் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது கட்டிக்காரன் வந்து அந்த நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்மீடியசியோடு இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு மார்க்கெட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையை அபகரிச்சிருக்கிற ஒரு நேரமாக இருக்குது இங்கே கலைக்குழு இருந்த சில நண்பர்களும் என்ன பண்ணாங்க ஒரு நாடகம் முடிந்த இங்கிலாந்து நாடகம் முடிந்த நடந்த பிறகு நடந்த ஒரு பார்வையாளர் விவாதத்தில் கொஞ்சம் கடுமையான விவாதங்கள்லாம் பண்ணாங்க அது ரொம்ப உச்சகட்டமான வாக்குவாதமாக மாறிப்போச்சு அதுக்கு வந்து முத்துசாமி வந்து ரொம்ப எமோஷனாக ரியாக்ட் பண்ணார் அவர் அடுத்த நாடகத்தில் நற்றுணையை பண்ணல அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரியே சில வசனங்கள்லாம் வச்சுருந்தார் கூத்துப்பற்றையை பொறுத்த வரைக்கும் இடதுசாரித்துவம் தொழிற்சங்கவாதம் நாட்டார் கலைகள் மேலே இருந்த மதிப்பீடு ஒரு மிகுந்த மரியாதை அதோட கூட நவீன நாடகத்துக்கான ஒரு தேடல் அந்த எல்லாம் சேர்ந்து தான் கூத்துப்பற்றையை வந்து உருவாக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மொழிக்கு ஒரு நவீன தன்மை கொடுப்பது என்பது குறிப்பாக காணாசு போன்றவர்கள் சிசு செல்லப்பா போன்றவர்கள் தமிழ் மொழிக்கு கொடுத்த நவீன தன்மையின் ஒரு உச்ச வளர்ச்சியாகவும் அதன் பல மிக முக்கியமான பரிமாணமாகவும் முத்துசாமி அவர்களை பார்க்கிறேன் முத்துசாமியோட நாடகத்தை படிக்கும் போது தான் எனக்கு ஓஹோ நாடகத்துக்குன்னு ஒரு தமிழ் இருந்தால் அது இப்படி போல் இருக்கு அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் ஏன்னா அது சின்டாக்ஸ் வேறவா இருக்கும் அப்புறம் எல்லாரும் நிறையா வந்து சொல்லுறாங்க அவரது அபத்தனா அவரோடது வந்து அப்செட் தியேட்டர் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னி வரைக்கும் அவர் நேரடியாக நான் வந்து ஒரு பெண் அல்லது பாலினம் ஜெண்டர் என்று நம்ம இன்னைக்கு சொல்லக்கூடியதை பற்றி பேசலை அப்படி சொன்னால் கூட அவருடைய உந்து சொடியாகட்டும் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான அவருடைய நாடகம் கட்டியங்காரன் அந்த நாடகமாக இருக்கட்டும் படுகளத்தில் வந்து ஒப்பனை செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த கொட்டாய்க்குள்ளே அதை திறந்து பார்க்குற அந்த கிராமத்துடைய அந்த காட்சியாக இருக்கட்டும் இந்த எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஊடும் பாவுமாக ஒரு பாலினம் தொடர்பான அவருடைய கேள்வி இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆண் வந்து தன்னுடைய திமிரையும் வக்கரத்தையும் வன்முறையையும் காட்டுவதற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை அமைக்கிறான் என்ற ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் போல அவருடைய நாடகங்களில் பல விஷயங்கள் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் வண்டர்ஃபுல் டு சி ஹவ் ஹிஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் வொகேபுலரி ஹஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் எ லார்ஜர் நம்பர் ஆஃப் சப்சிக்வெண்ட் ரைட்டர்ஸ் முத்சாமியுடைய நாடகங்களை ஆங்கிலப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தேடலில் உருவானது தான் ஸ்டெலமரஸ் கல்லூரியில் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நான்கு நாடகங்கள் மொழிபெயர்ப்பு முத்சாமியோட ரெண்டு நாடகங்களையும் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுடைய ரெண்டு நாடகங்களையும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம் இப்போ வரப்போகிற வருஷத்திலிருந்து அவருடைய நாடகத்தை எங்களுடைய ஆங்கில இலக்கிய மாணவிகள் ஆங்கிலத்தில் கட்டாயமாக படிப்பார்கள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன நாடக செயல்பாடில் மிக முக்கியமான இடம் வந்து கூட்டுப்பற்றைக்கு உண்டு தொடர்ந்து வாழ்நாள் முழுக்க நாடகம் என்ற ஒரு துறைக்காகவும் அரங்கம் அதில் குறிப்பாக நடிகர்களுக்கான பயிற்சி என்பதையும் தன்னுடைய ஒரு வாழ்நாள் குறிக்கோளாக இருந்து செயல்பட்டார் என்ற வகையில் வந்து தமிழ் நாடக உலகம் அவருக்கு என்றென்றைக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஈவன் இன் டுடேஸ் டேர்னிங் டைம்ஸ் வென் 
theatre itself is undergoing such a huge makeover, such a huge turnover, we see that his works, his plays, his direction still is holding so much meaning for all of us. Mega Mukia Maha or Muppadanda Karatil Kutte Tamadagatil Ada Patu one day Kutte Kuripaha Purase Pagudile Ada Patu one day Mahabara the Kutte or Ahila Indi Alaverkum, Walagarkum, Edith the Sendri, Walakam Khan Badarkum, Para to Wadarkum, Mutusani Avakil, Vadibakta. Wishing him a very, very happy birthday. Ah, 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 ah.